టైం కానీ టైంలో మిమ్మల్ని దాదాపు ఈ టైంలో మిమ్మల్ని పది పదిన్నర అవుతుంది అనుకుంటా పది అయింది ఈ టైంలో మిమ్మల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టి ఇక్కడికి రప్పించినందుకు ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ వాల్మీకి టైటిల్ అనుకున్నప్పటి నుంచి టైటిల్ అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా కొంతమంది దగ్గర నుంచి నిరసనలు మొదలయ్యాయి సో అప్పుడు మా నేను కానీ మా టీం కానీ మా నమ్మకం ఏంటంటే వాల్మీకి మహర్షిని ఎక్కడ సినిమాలో తక్కువ చేసి చూపించట్లేదు కాబట్టి డెఫినెట్గా సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవరైతే నిరసన చేస్తున్నారో ఎవరైతే ఈ టైటిల్కి మనోభావాలు దెబ్బతినాయని బాధపడుతున్నారో వీళ్ళందరూ సినిమా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా మమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు అన్న ఒక నమ్మకంతో ఉన్నాము అయితే డెఫినెట్గా ఏదైనా అభ్యంతరకరమైన విషయాలు ఉంటే సెన్సార్ బోర్డు ఉంది సెన్సార్ బోర్డు కూడా ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ సెన్సార్ చూస్తుంది సినిమా సెన్సార్ చూసిన తర్వాత అందరి అనుమానాలు క్లియర్ అయిపోతాయి అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో మేము అందరం ఉన్నాము సో సెన్సార్ సినిమా సెన్సార్ అయింది సెన్సార్లో సినిమా చూశారు కాబట్టి అసలు ప్రస్తావన లేదు వాల్మీకి మహర్షి గురించి తక్కువ చేయడం కానీ వాల్మీకి గారి గురించి వాల్మీకి మహాముని గురించి ఒక నెగిటివ్ కానీ సినిమాలో ఏం లేదు కాబట్టి సెన్సార్ వాళ్ళు కూడా దీనికి అభ్యంతరం చెప్పలేదు సో దీంతో సగం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది ఇంకా అందరికీ ఈ టైటిల్ యొక్క విషయం తెలుస్తుంది అనుకుని మేము నమ్మకంతో ఉన్నాం బట్ బోయ సంఘం వాళ్ళు కానీ వాల్మీకి వర్గం వాళ్ళు కానీ చెప్పిన ఒక విషయం ఏంటంటే వాల్మీకి మీద ఆ లోగోలో తుపాకీ ఉంది ఆ తుపాకీ తీసేయండి అని చెప్పారు ఇది మేము అనంతపూర్లో షూటింగ్ జరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అప్పుడు నేను కొంతమందికి మాట ఇచ్చిన తుపాకీ తీసేస్తామని అలాగే మేము టైటిల్ టూ డేస్ బ్యాక్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఆ గన్ని తీసేసాం అయితే సడన్గా అనంతపురం కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి కలెక్టర్లు సినిమా రేపు రిలీజ్ అనగా అక్కడ సినిమా ఆపేయాలి అన్నట్టుగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్టు మాకు అవి వచ్చినాయి అంటే ఎందుకు మీరు అందరూ అడగచ్చు ఎందుకు రేపు రిలీజ్ వరకు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనే ఒక ఒక క్వశ్చన్ ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది అంటే రేపు రిలీజ్ పెట్టుకొని మేము ప్రమోషన్లు మానేసి ఇవాళ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఏం జరుగుతుంది లేకుంటే దీన్ని ఈ సమస్యని ఎలా అధిగమించాలని చెప్పి మా ప్రొడ్యూసర్లు కానీ మేము కానీ ఒక దాదాపు పద్నాలుగు పదిహేను గంటల నుంచి ఆల్మోస్ట్ తిండి నిద్రలు తిండి మానేసి తిరుగుతూ ఈ పరిస్థితి అయితే ఎవరు తెచ్చుకోరు కావాలని అంటే ఎందుకు ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారంటే మేము బిగినింగ్ నుంచి ఇది ఒక మంచి టైటిల్ ఈ టైటిల్ ఈ సినిమా పెట్టడం ద్వారా వాల్మీకి మహర్షి యొక్క గొప్పతనం తెలియని వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది ఎందుకు ఒక మహాముని రెఫరెన్స్ పెడుతున్నాను ఇంతకుముందే చాలాసార్లు చెప్పినట్టు ఒక ముప్పై నలభై వేల కోట్లు సినిమా మీద పెట్టి ఒక తొమ్మిది పది నెలలు రెండు వందల మంది టెక్నీషియన్లు సినిమా మీద పనిచేస్తూ ఏ ఒక వర్గాన్నో ఒక వ్యక్తినో ఒక మనిషినో ఒక కులాన్నో ఒక సంఘాన్నో విమర్శించే టార్గెట్ అయితే చేయడానికి ఇన్ని నెలలకు ఇన్ని నెలల కష్టం ఇంతమంది సాంకేతిక కష్టం ఇన్ని కోట్లు వేయం చేసి ఎవరు చేయరు మా నమ్మకం అంతా ఒకటే సినిమా చూడగానే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది మేము అనుకుంటుంటే సెన్సార్లో జరిగింది సెన్సార్లు ఎందుకు అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు అంటే అసలు ఎక్కడ ఆ ప్రస్తావన లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాల్మీకి మహర్షి గురించి గొప్ప డైలాగులు రెండు డైలాగులు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి అంటే మా నాన్నగారు ఒక ఒక ఆర్థోడాక్స్ హైందవ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి ఆయన ఎప్పుడు పెద్దగా నా సినిమాల గురించి మాట్లాడరు నా సినిమాలు చూడరు అంటే నా సినిమాలు కదా ఆయన ఏ సినిమాలు పెద్దగా చూడరు నా టైటిల్స్ ఏంటి నా ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళి సినిమా చూడాలని కానీ ఆయనకు అసలు ఎప్పుడు ఉండదు ఆయన పుస్తకాలు ఆయన గుడి ఆయన గోళాలు ఉంటారు ఫస్ట్ టైం నేను టైటిల్ అనౌన్స్ చేయగానే ఆయన ఫోన్ చేసి అన్న మంచి టైటిల్ పెట్టేవరా చాలామందికి మన ఇతిహాసాల గురించి ఇప్పుడు వీడియో గేమ్స్ ఆడుతున్న పిల్లలు అవ్వచ్చు లేకుంటే టీవీలకి ఐప్యాడ్లకి అతుక్కుపోతున్న యంగర్ జనరేషన్ అవ్వచ్చు వీళ్ళందరికీ మన ఇతిహాసాల గురించి తెలియదురా నువ్వేదో పెద్ద కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తుంటావు ఇలాంటి టైటిల్ ఎందుకు పెట్టేవరా అదే మంచి టైటిల్ అసలు నీకు ఎలా తట్టింది ఈ టైటిల్ అని చెప్పి ఆయన ఒక పది నిమిషాలు పాపం పరోసించిపోయారు ఈ టైటిల్ పెట్టినందుకు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకేమనిపిస్తుందంటే నేను మీకు తెలుసు నాకు చాలా సంవత్సరాలు చూస్తున్న మీడియా మిత్రులు నేను లోపలోటి బయట ఒకటి మాట్లాడను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఓడిపోయాను అనిపిస్తుంది నేను ఓడిపోవడం అంటే ఒక ఇండివిజువల్గానో ఒక డైరెక్టర్గానో ఒక రైటర్గానో కాదు ఒక హైందవ సమాజానికి చెందిన వ్యక్తిగా వాల్మీకి మహర్షి మీద నాకున్న ఒక గొప్ప గౌరవాన్ని ఒక 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 మంచి విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడంలో నేను ఓడిపోయానేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అంతకుమించి ఏమీ లేదు ఎప్పుడన్నా తప్పు చేసినప్పుడు 
ఎవరికైనా క్షమాప చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం అది మానవ నైజం బట్ నేనేం తప్పు చేశానో తెలియకుండా నా సినిమా ఎలా ఉందో తెలియకుండా నేను ఎవరికి క్షమాపణ చెప్పాలి ఏ రకమైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కూడా తెలియని పరిస్థితులు నేను ఉన్నాను యాక్చువల్గా సినిమా టైటిల్ మార్చడం మూలంగానో ఆ రెండు జిల్లాల్లో సినిమా ఆపడం మూలంగానో దైవ సాక్షి చెప్తున్నాను ప్రత్యక్షంగా నాకు కానీ మా ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ మా హీరోకి కానీ ఎలాంటి నష్టం లేదు భగవంతుడు దేవన్న నా రెమ్యునేషన్ నాకు వచ్చింది హీరో రెమ్యునేషన్ హీరో తీసుకున్నాడు ప్రొడ్యూసర్లు బంగారంలో వ్యాపారం చేస్తున్నారు కానీ ఏ జిల్లాల్లో అయితే సినిమా ఆపాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఆ జిల్లాలో ఉన్న వ్యక్తులే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ పెరిగిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అక్కడ ఉన్న ఎగ్జిబ్యూటర్లు ఆర్థిక నష్టం జరిగేది వాళ్ళకే సో వాళ్ళకి అలాంటి ఆర్థిక నష్టం జరగకూడదని మా సినిమా ఏ ఒక్క ఇండివిజువల్ని అంటే ఫస్ట్ మేము దేశంలో పౌరులం నేను దేశ పౌరుణ్ణి ఆ తర్వాతే డైరెక్టర్ అయినా హీరో అయినా ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఎవరైనా దేశ పౌరుణ్ణి ఏ వ్యక్తి కూడా చట్టాలకు ప్రభుత్వాలకు అతీతుడు కాదని మేము బలంగా నమ్మేవాళ్ళం సో మ్యాటర్ కలెక్టరేట్ వరకు వెళ్ళింది కలెక్టర్ వరకు ఆపాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఇండివిజువల్ ఇగో కూడా సినిమా కంటే గొప్పది కాదు మా సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంది ఏ ఇండివిజువల్ ఇగో కూడా ఏ మనిషి కూడా ఏ సింగిల్ పర్సన్ కూడా సినిమా కంటే గొప్పవాడు కాదు మనుషులం పోతాం సినిమాలు శాశ్వతం ఈరోజుకి మనం మాయాబజార్ చూస్తుంటాం ఈరోజుకి మనం మల్లీశ్వర్ చూస్తుంటాం మనం ఉంటాం మన సినిమాలు ఉంటాయి అని బలంగా నమ్మే వ్యక్తిని నేను సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆ ఎగ్జిబ్యూటర్లు ఎవరు నష్టపోకూడదని నా బాధ ఏంటంటే ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్తాం అనుకున్నాను ఆ మంచి విషయం చూడకుండా రేపు పొద్దున సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మార్నింగ్ షో పడగానే ఇందులో పలానా అభ్యంతరకరమైన విషయాలని అన్నప్పుడు కనుక ఎవరైనా గొడవ చేస్తే అయ్యో ఈ తప్పు మార్నించి ఎలా జరిగిందనో మేము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి కానీ లేకుంటే మేము మార్చడానికి కానీ ఎప్పుడు ఎవరం మేము వెనకాడం బట్ సినిమా చూడకుండా ఇంత డిస్టర్బెన్స్ చేయడం అనేది అంటే ఒక సంవత్సరం నుంచి ట్రావెల్ అవుతాం కదండి ఆ స్క్రిప్ట్ మీద ఆ సినిమా మీద షూటింగ్ జరిగిన మీద ఆ టైటిల్ పెట్టినప్పుడు మాకు వచ్చిన అప్రిషియేషన్ దాంట్ సో డెఫినెట్గా ఒక చిన్న బాధ అయితే ఉంటుంది బాధ ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవట్లేదు అన్న బాధే సో ఇప్పుడు పాత్రికేయ మిత్రులకి అభిమానులకి సినిమా లవర్స్కి అలాగే వాల్మీకి సంఘం వాళ్ళకి బోయ సంఘం వాళ్ళకి అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్పేది ఏంటంటే వాల్మీకి అనే టైటిల్ని ఇప్పుడు మారుస్తున్నాం దీన్ని ఇక్కడ నుంచి వాల్మీకి అనే టైటిల్ని గద్దలకొండ గణేష్ అనే టైటిల్గా పరిగణించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి సినిమా పేరు గద్దలకొండ గణేష్ ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాల్సిన డిస్పాచ్ చేయాల్సిన పబ్లిసిటీ కూడా అన్నీ ఆపేస్తున్నాము ఆపేసి వాటిని గద్దలకొండ గణేష్ అని పోస్టర్స్ మొత్తం పబ్లిసిటీ మెటీరియల్ అంతా ఈ కొత్త టైటిల్తోనే ముందుకు వెళ్ళబోతుంది ప్రత్యేకంగా నేను ఎవరైతే మనోభావాలు దెబ్బతని అన్నారో ఎవరైతే మాకు ఈ టైటిల్ నచ్చలేదు దీన్ని వాల్మీకి గారిని అవమాన పరిచయంగా ఉందన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నేను నిజంగా చేతులు ఎత్తి చాలా వినయంగా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బోయ సోదరులారా వాల్మీకి సోదరులారా టైటిల్ మార్చాము ఆ విషయం ఇప్పుడే మీ ముందే చెప్పాను దయచేసి ఇప్పుడన్నా మీరు నా సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నా మనస్ఫూర్తిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను కలెక్షన్ల గురించో డబ్బుల గురించో కాదండి ఎక్కడైతే ఏ రెండు జిల్లాలో ఎక్కడైతే మీకు ఈ ఈ థియేటర్లో ఆపేయాలన్నారో వాళ్ళందరినీ నేను చేతులెత్తి కోరుకుంటున్నాను దయచేసి మా సినిమా చూడండి సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా మీరు బయటకు వచ్చి సినిమా గురించి గొప్పగా చెప్పడం కానీ లేకుంటే ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం కానీ కూడా నేను కోరుకోవట్లేదు సినిమా చూసిన తర్వాత ఏదో ఒక ఒక మూల మీరు ఒక్కళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మీరు ఒక్కళ్ళు పడుకున్నప్పుడు కానీ నిజంగానే కదా ఈ సినిమాలో ఎక్కడ వాల్మీకి గారిని తప్పుగా చూపించలేదు కదా అని మీ అంతరాత్మ కనుక అనిపిస్తే నాకు అదే చాలు దయచేసి టైటిల్ తీసేసాం కాబట్టి మా సినిమా చూడండి చాలా రేట్లు పెట్టి కొనుక్కున్నారు ఆ జిల్లా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి ఎగ్జిబ్యూటర్లకి సహకరించండి అని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ వాల్మీకి అనే టైటిల్ మార్చడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి ఈ టైటిల్ గద్దలకొండ గణేష్గా పరిగణించాలని మరొక్క మారు చెప్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా అండ్ ఈ టైంలో మళ్ళీ పాత్రికేయ మిత్రులు అందరికీ నేను మనం ఏంటంటే ఈ టైటిల్ మారిందని దయచేసి స్వచ్ఛందంగా మీకు వీలైనంత వరకు అందరికీ చెప్పండి టైటిల్ మార్చామని అండ్ ఈ టైంలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా ఇబ్బంది పెట్టినందుకు మనస్ఫూర్తిగా నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి అంటే ఇది ఒక రకంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఎందుకంటే టోటల్తో ముడిపడి ఉంటుంది బిజినెస్ అనేది ఇప్పుడు మన డెమోక్రటిక్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో